Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que va a llevar tu pantalla, sin importar el dispositivo que sea, a un aumento de Hertz que se va a ver mucho más fluido tu sistema operativo iOS y también tus aplicaciones. Para realizar todo esto, el único requisito es que tu equipo tenga hecho el jailbreak y para que aprendas a cómo estarlo haciendo, los tutoriales van a estar allí en la descripción de este video. Luego, tienes que estar ingresando a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks. Puede ser el gestor de paquetes de Zebra, también el gestor de paquetes de Cilio, que es donde haremos la demostración. Y es en este último que haremos la demostración, así que lo vamos a abrir ahí en la parte inferior donde aparecen las fuentes que están cargando. Esperamos hasta que termine todo esto. Y no tienes que estar añadiendo ninguna repo, porque acá es la repo. Y no tienes que estar instalando ninguna otra repo, porque este tweak se encuentra aquí en la repo de Havoc. Esta ya viene instalada por defecto en en todos los jailbreaks así que lo único que tienes que hacer ahora es ir a la parte inferior donde aparece el icono de buscar y estar escribiendo el nombre del tweet que es always 120 ahí lo vas a tener si vamos al registro de cambios ahí nos aparece que el día en el cual se grabó este video va en la versión 1.1.1 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti ahora si es que regresamos esto es lo que vas a obtener pero antes de estar ingresando todo esto te tengo que leer la descripción, hay algunos detalles importantes a estar considerando antes de hacerse con este tweak allí en tu equipo. Y aquí voy a partir de abajo hacia arriba, el tercer párrafo, el que está abajo, el tweak compatibility, dice que esto va a estar sirviendo en todos los dispositivos con jailbreak desde iOS 15 y superior, específicamente los que tienen pantallas ProMotion, el iPhone 13 Pro y el 13 Pro Max, pero pp, no te sientas mal. Ahí dice que si llegas a tener otro dispositivo que no tiene este tipo de pantalla, no vas a poder estar llegando a los 120 Hz, pero sí a los 60. De hecho, ahí el desarrollador dice que lo testeó en un iPhone XR que incluso tiene una pantalla LCD y en un iPhone X. El segundo párrafo, el de Tweak Feature, nos dice que Qué genial, que cuando estemos navegando las aplicaciones, aunque estas no sean compatibles con los 120 Hz o con los 60, van a estar fluyendo de esa manera y cuando el equipo ya esté estacionado va a bajar allí a los 0 Hz para estarte ayudando en el consumo de energía. Ahora, si es que seguimos bajando, acá aparecen unas notas allí escritas en gris y nos dice que cuando tú activas el modo ahorro de energía automáticamente Apple va a bajar los Hz a 80, así que si vas a ocupar ese modo, obviamente vas a perder los 120 Hz durante esos minutos y todo el resto bueno yo te lo voy a estar explicando a continuación y demostrando con este dispositivo lo único que queda hacer por ahora es ir a la parte superior donde aparece el botón de obtener arriba a la derecha lo vamos a estar tocando y se habilita abajo lo que es el banner así que lo vamos a presionar y luego le damos abajo allí en el botón de confirmar y esperamos a que la descarga e instalación termine una vez que lo haga se habilita abajo el botón de reiniciar el springboard para estar haciendo un respring un reinicio rápido lo vamos a estar presionando allí una vez que hayamos vuelto vamos a desbloquear el dispositivo y vamos a estar ingresando acá al icono de las configuraciones de iOS para estar viendo cuáles son los ajustes que nos ofrece este tweak y aquí lo vamos a tener. Ahí está, Always, bueno escrito en chino pero es el Always 120. Y los ajustes son solamente estos y te los procedo a explicar a continuación. Arriba el clásico, el botón para tener desactivado o activado a este tweak. Y esta opción también para estar desactivando allí el flujo de refresco, esa capa que establece Apple. Y luego está la opción para estar aplicando el modo adaptativo para todas las aplicaciones de hecho abajito de este togo le aparece ahí un detalle una descripción dice que cuando el equipo está ahí estacionado sin funcionamiento la pantalla va a 0 hertz pero ya cuando empiezas a ocupar con cualquier aplicación va a estar subiendo a los 120 y para ser más específico tú puedes estar escogiendo en qué aplicación se va a estar viendo allí los 120 hertz dice que cuando tú seleccionas alguna de estas aplicaciones no es necesario hacer un red al dispositivo simplemente con que la esté cerrando en el multi tareas y la vuelvas a abrir ya es suficiente bueno una vez que estemos ahí dentro ya vienen todas marcadas por defecto porque fue el toggle que nosotros recién allí estuvimos seleccionando en todo el sistema va a estar fluyendo entonces a los 120 y también ahí hay un lock mode un modo cerrado de lo que son los 120 hertz en esta opción también dice que no es necesario hacer el resprint para que se apliquen los cambios simplemente con reiniciar la aplicación cerrar en el multitareas y volver a abrirla ya es suficiente aquí también tú puedes estar eligiendo las aplicaciones bueno yo no tengo marcada ninguna porque quiero que esté fluyendo la pantalla 
pantalla en cualquiera de las que yo tengo ahora instaladas en mi dispositivo si es que seguimos bajando lo que vamos a encontrar acá es el correo electrónico del desarrollador o también estarle escribiendo y siguiendo acá en su cuenta de Twitter de hecho te recomiendo porque tiene bastantes actualizaciones y va a estar atendiendo allí a todas tus inquietudes ahora si volvemos a los ajustes lo que aparece acá es la opción de estar reseteando los ajustes del tweak eso quiere decir que lo va a dejar limpiecito como desde cero como la primera vez que lo tuviste allí instalando y por último acá está el reinicio rápido el restring para que se apliquen los cambios lo vamos a presionar y cuando lo vamos fíjate ahí arriba a la derecha hay un 00 hay un contador bueno, me va a estar mostrando a cuántos hertz está fluyendo la pantalla en este instante. Yo también estoy haciendo las pruebas ahora en un iPhone XR. Por ejemplo, si vengo acá a las configuraciones de iOS, también va a estar apareciendo ese contador. Y cuando bajo, bueno, el máximo que me aparece de 60 es una pantalla LCD. Pero si tienes un iPhone 13 Pro o 13 Pro Max o alguno superior, va a estar fluyendo todo allí a los 120. Y si hay algo que aclarar ahora es que este video, cuando tú lo estás viendo... No le hace justicia a la pantalla donde estoy grabando porque es muy distinto tener que estarlo viendo yo ahora mismo, mi dispositivo que está en mis manos cuando estoy grabando este video a cuando tú lo hagas las pruebas con el tuyo, pero créeme que vale absolutamente la pena y si quieres aprender más del jailbreak, bueno, luego que te suscribas y actives la campanita acá en mi canal donde están las playlists, las listas de reproducción, te recomiendo que vengas a esta de reviews, de tweaks y aplicaciones y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño a estar estrujando el real potencial de tu dispositivo iOS, llevándolo un viaje al futuro gracias al jailbreak y desbloqueando funciones que Apple te prohíbe. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.